pero para que se logren las obras que entrega Manolo. Así que hago el compromiso de entrarle con ganas. A fin de evitar accidentes en lo posterior, quedarán remitidas en la cuadra municipal todas aquellas bicicletas sin documentación en regla y que circulen en sentido contrario. Así lo dio a conocer el jefe de tránsito municipal, Eduardo Soto de Arganza. Sí, es, en las pláticas que tenemos constantemente con el personal está mucho la utilización del criterio. Vamos a ver que hay situaciones donde a lo mejor va a ser necesario ser un poco... Eh, entendible y comprensible con gente que está trabajando, que a lo mejor utiliza este medio de comunicación y de traslado para, para sí, como fines de económicos, de ahí viven muchas veces hay personas albañiles, hay personas que andan buscando trabajo en una bicicleta y muchas veces no tienen el recurso para manejarse en otros eh, vehículos. Nosotros vamos a ser eh, comprensivos en esa situación, si es una infracción que consideramos que no sea muy grave, le vamos a llamar la atención. Y cuando sean bicicletas de personas que pues no tienen oficio, no tienen beneficio, están ahí este, en grupos que consideremos que puedan ser hasta robadas algunas de ellas, vamos a aplicar todo el rigor de la ley con el fin de detectar anomalías e ir corrigiendo lo que son las medidas y la forma de conducirnos en estas bicicletas. Asimismo el jefe de tránsito dijo que estructurará al personal que está laborando y se instalarán en áreas que verdaderamente se necesitan, ya que se estarán monitoreando para brindar una mejor eficiencia para el ciudadano. Por lo pronto se está monitoreando diario cada desempeño, se revisa una bitácora, se revisa las acciones, los lugares donde están trabajando y eso cada semana vamos a hacer el comparativo de una semana con otra y de ahí vamos a tomar decisiones para hacer los cambios. Como yo le dije al personal... Eh, va a quedarse en sus lugares quien desempeñe bien su trabajo y que no, pues vamos a tener que hacer cambios y esto va a ser permanente. Todo va enfocado a optimizar recursos, a hacer más eficiente nuestro servicio y sobre todo que realmente se demuestre y se mire que el departamento de tránsito está cambiando para mejorar el servicio con la sociedad. Con información de Rolando Castañeda y edición de Luis Carrillo para el Regional TV, Juan Andrés Bracamonte.